Hello and welcome to a new video. Um, like I said previously, uh, we will be reviewing a couple of machetes, swords and knives and all other kinds of, uh, of weapons. And, uh, you know, I will also be giving my personal opinion on some, on some of these, uh, these items, these weapons. Um, my purpose also in that is to be, how can I say, to be a little bit of help uh, in some of you that would want to buy some uh, machetes, knives, swords, you know, for collection, as to avoid uh, to buy crap. Okay, so uh, I can I can't say that I have pretty much a good collection of knives and blades and well <laughs> so yeah I will be doing some reviews like uh, for this one today uh, it's a frost cutlery uh, from what I gather is uh, it's um, called the uh, um, combat warrior so yeah although I don't have field tested it yet uh, if you were a collector of nice teenies, you know, this blade is pretty much impressive. Ok, donc comme je disais en anglais, euh, je suis là pour faire une nouvelle vidéo et euh, je commenterai, je donnerai mes opinions personnelles aussi sur plusieurs lames, plusieurs machettes, plusieurs couteaux, donc tous ces cheveux du <rire> et euh, je donnerai un petit peu mon opinion là-dessus. Pourquoi Parce que ça pourrait être très intéressant pour ceux d'entre vous qui, comme moi, sont gravement atteints et qui voudraient acheter donc pour collection, ou comme arme, ou peu importe la raison pourquoi vous achetez des lames. Moi, c'est parce que j'aime bien faire la collection de belles choses, mais qui sont utiles aussi. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, nous allons euh, discuter, euh, on va dire plus ou moins sommairement, hein, des aspects physiques en tout cas de euh, la machette qui est la suivante, c'est une Frost Cutlery. Euh, si je ne me trompe pas, le nom était bam, 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 Combat Warrior. D'où le nom pour une machette. Um, so, yeah, first of all, this, this thing is big. Very big. It's kind of a cookery, from what I see. Um, it's a full tang, of course. I mean, you know, I think, hello, see, with a nice cord here. Uh, it has a good grip, you know, and also this shape uh, is perfect for not letting it slip out of your hand, you know, because it's, I think it's a micarta grip that there is here, or aluminium, I would say more aluminium. And uh, although I have not field tested yet, like I said, um, I think it's pretty good for what it is. I will avoid giving critics about United Cutlery and Frost Cutlery, which is part of United Cutlery, I think. But hmm, some little birds told me that it's not really exactly a great brand. So, I hope when it comes to business and I have to use this for, say, I don't know what purpose, that this thing will, <laughs> will not drop me like a piece of shit. Donc, comme je disais, euh, je n'ai pas encore essayé cette lame-là, mais donc euh, on peut très bien voir que cette machette de Frost Cutlery euh, est très impressionnante, parce que je suis quand même... Un solide bœuf à fieu. <rire> Et donc, euh, voilà, donc, la, le manche est en aluminium. Il y a une Full tang, puisque c'est une lame qui. Merde, ah, ici. <rire> voilà. Full tang, donc c'est parce que la lame va jusqu'au bout. Voilà. Et donc, le manche est en alu, comme j'ai dit. Bien que je n'ai pas encore utilisé cette machette euh, sur des arbres ou sur des branches ou sur des gens. <rire> euh, J'espère que cette chose, le jour où j'en aurai besoin, ne va pas me laisser tomber parce que c'est un chouette design, il faut dire. Euh, J'ai entendu des échos comme quoi United Cutlery n'est pas forcément 
très bonne qualité. Bon. Entre ce qu'on dit et ce qui est, euh, je sais que Frost Cutlery apparemment fait partie de United Cutlery. Euh, si je, bien sûr, je dis pas des, des conneries. Mais, euh, oui. Disons que c'est toujours une arme assez intéressante. Maintenant, si ce n'est pas très effectif, ça ferait toujours une belle, une belle, une belle pièce de collection. Et, euh, mais disons que rien que se promener avec ça, ça pourrait déjà calmer certaines ardeurs. Hein? On va dire ça comme ça. So, on the other hand, the sheet, I hope I pronounce it correctly, although I'm not a beginner in English, but, uh, you know, Actually, it's one of my mother tongues, but uh, yeah, you know, when you speak five languages, sometimes the pronunci pronunciations can be difficult. So yeah, here I'm going to show you the sheet of that uh, machete, knife, sword, whatever. Um, yeah, it's not really that great. I mean, yeah, right, it's synthetic, but hmm. look at here. Mm -hmm. And also, oh, look here. That is dangerous, buddy. Dangerous. Donc, comme je dis, euh, voilà, donc, ça c'est la. La hausse, on va dire, hein, donc bien sûr c'est du synthétique, mais on va dire ça vaut que dalle, quoi. Les attaches sont pas très solides. Mmh. Bon, pour savoir attacher à ceinture, Dieu merci, oui, c'est bon, hein, mais euh, combien de machettes ou de couteaux savez-vous attacher à une ceinture avant que votre froc tombe par terre Donc, euh, bon, déjà que c'est pas très sécurisé, je sais pas, est-ce que ça fait 14-18 ou un truc comme ça, mais c'est pas pas bon du tout donc en tout et pour tout je dirais que cette machette la lame elle-même est portable maintenant est ce que c'est un outil sur lequel je me fierai en cas de situation d'urgence <rire> non <rire> non 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 c'est so, like I was saying um, all in all This blade is feasible, let's just say it like that. Um, now, when it comes to push the shell, I wouldn't really allow or trust this with my life. I mean, seriously, <laughs> I think it's a nice collection item, but... Uh, Well, then again, you know, the price and stuff. Like, you know. So, here is my review for the Frost Cutlery Machete. Hope you enjoyed the video, and uh, shortly I will make another one about uh, the Rambo 4 knives uh, from Gil Hibbons. So, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. <laughs> et que vous continuerez à regarder parce que je vais commenter juste après celle-ci euh, les couteaux Rambo 4 qu'on voit dans le film. Voilà, voilà. Take care and be aware of the Tupperware. Donc, euh, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.